பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் திருமல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கம்பேர் நாக் இன் எஸ்ஐ அண்ட் சிஐ இன்ஜின்ஸ் நாக்கிங்கிற டெட்டனேஷன் நம்ம பார்த்தோம் எஸ்ஐ தட் இஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின்லையும் பார்த்தோம் சிஐங்கிற டீசல் இன்ஜின்லையும் பார்த்தோம் ரெண்டுக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு ஆனால் சவுண்டு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அதோட டீசல் இன்ஜினில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு முதல்ல இந்த டயக்ராமை பார்த்துருவோம் இந்த டயக்ராமில் ப்ரெஷர் வர்சஸ் இங்கே வந்து கிராங்க் சாஃப்ட் ஆங்கிள் இருக்கு கிராங்க் சாஃப்ட் ஆங்கிளில் பார்க்கும் போதே தெரியுது மேலே இருக்கிறது வந்து டீசல் நாக் கீழே இருக்கிறது வந்து எஸ்ஐ இன்ஜினில் இருக்கிறது இப்போ இந்த இதில் டிடிசி இங்கே இருக்கு டிடிசிக்கு பின்னால் தான் இதில் பெட்ரோல் இன்ஜினில் டெட்டனேஷன் வருது இது வந்து டிடிசிக்கு முன்னாலேயே டெட்டனேஷன் வருது இது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அது தவிர வேறு என்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து சிஐ இன்ஜின் இந்த நாக்கிங் அக்கர்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் கம் கம்பஷன் கம்பஷன் முடியும் போது தான் பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து நாக்கிங் வருது ஏன் அது அப்படி வருதுன்னு சொன்னோம் அது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ஃப்ளேம் ஃப்ரண்ட் வந்து அன்பேர்ன்டு கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால ஆட்டோ இக்னிஷன் அன்பேர்ன்டு கேஸில் நடக்குது அதனால் அங்கே ஒரு ஃப்ளேம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஆரம்பிக்குது ரெண்டும் வந்து மோதிக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து டிட்டர்னேஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னோம் அதாவது கம்பஷன் எல்லாம் எரிஞ்சு முடியும் போது தான் அது நடக்குது ஆனால் டீசல் இன்ஜினில் வந்து நாக்கிங் அக்கர்ஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கம் கம்பஷன் கம்பஷன் பிகினிங்லேயும் நடக்குது இது ஏன் இப்படி இருக்குது அதை ஏற்கனவே நம்ம போன மாடியூலில் தான் டீட்டெயிலாக படித்தோம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எண்டில் வந்து நம்ம டீசல் இன்ஜினில் அது உள்ள கம்ப்ரஸ்டு ஏர் இருக்கிறதுக்குள்ளே டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது எல்லா டீசலும் அட் அ டைம் வந்து எரியாது அதில் முதல் ஒரு பகுதி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் போதே மீதி எல்லா இதுவும் டீசல் வந்து விழுந்துரும் இப்போ ஒரு கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எண்டில் ஒன் எம்எல் ஃபியூல் சப்ளை பண்ணணும் இதில் முதல்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எரியறதுக்குள்ளேயே மீதி இருக்கிற பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து உள்ளே வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டுமே எரியாமல் முதல் இதே இன்னும் எரிஞ்சு முடியலை மீதி இருக்கிறதும் வந்துருச்சு அதுவும் சேர்ந்து கடைசியில் மொத்தமாக எரிஞ்சிடும் அந்த இதுதான் என்னது நாக்கிங் அதுதான் இங்கே இருக்கு டீசல் நாக்குங்கிறது கம்ப்ரஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அது நடந்துடுது ரெண்டாவது இது இந்த காஸ் ஈஸ் ஆஃப் ஏ ஹோமோஜினியஸ் சார்ஜ் காசிங் ஏ வெரி ஹை ரேட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரைஸ் அண்ட் வெரி ஹை மேக்சிமம் ப்ரெஷர் இங்கே எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸில் இது வந்து ஹோமோஜினியஸ் சார்ஜாக இருக்கும் ஹோமோஜினியஸ் ஏர் ஃபியூயல் மிக்சராக இருக்கும் அதனால அது வந்து எந்த இடத்துலனாலும் ஆட்டோ இக்னிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி வகுத்து கொடுத்துரும் ஹோமோஜினியஸாக இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனும் கார்பனும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அந்த டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் ஆட்டோ இக்னிஷன் ஆயிரும் அதனால தான் இங்கே நாக்கிங் வந்து ஹோமோஜினியஸ் மிக்சரில் நடக்குது ஆனால் இங்கே சிஐ இன்ஜினில் வந்து ஹியர் ஏர் ஃபியூயல் மிக்சராக ஹெட்ரோஜினியஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ்னால் தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஹோமோஜினியஸ் கணக்காக ஏரும் ஃபியலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப கலந்து இல்லை இங்கே வந்து ஒவ்வொரு துளியுமே தனித்தனியாக எரிய ஆரம்பிக்கும் டீசலில் வந்து ஒவ்வொரு துளியுமே எரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் இங்கே வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் தான் அதனால் ஹோமோஜினியஸ் மாதிரி இதில் கிடையாது இது ஹெட்ரோஜினியஸ் ஹென்ஸ் த ரேட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரைஸ் இஸ் நார்மலி லோயர் தேன் த டெட்டனேட்டிங் பார்ட் ஆஃப் த எஸ்ஐ இன்ஜின் எஸ்ஐ இன்ஜினில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ரைஸ் அல்லட்னா அந்த பல்ஸ் ரேட்டை விட இது எப்பயுமே குறையாத்தான் இருக்கும் இங்கே எஸ்ஐ இன்ஜினில் ப்ரீ இக்னிஷன் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் டெட்டனேஷன் எஸ்ஐ இன்ஜினில் பெட்ரோல் இன்ஜினில் ப்ரீ இக்னிஷனுங்கிறத ரொம்ப பெரிய பார்ட்டு அதனால தான் ஆட்டோ இக்னிஷன் ஆகி நமக்கு வந்து டெட்டனேஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஆகிடுது 
அதில் உள்ள ஏதாவது கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக டெட்டனேஷன் நடந்துடும் ஆனால் இதில் வந்து அப்படி இல்லை ஃபியல் இஸ் இன்ஜெக்டட் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸோ தெர் இஸ் நோ கொஷின் ஆஃப் ப்ரீ இக்னிஷன் இதில் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் முடிவில் தான் ஃபியலை நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் அது வரையில் உள்ளே வந்து வெறும் ஏர் தான் இருக்குது அதனால் அதாக எரிகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸும் இல்லை ஆனால் ஏ பெட்ரோல் இன்ஜினில் உள்ளே இருக்கிறது ஏற்கனவே ஏர் ஃபியல் மிக்சராக இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கார்பன் பார்ட்டிகல் வந்து க்ளோ ஆச்சுன்னா அது வந்து ப்ரீ இக்னிஷன் ஆகிடும் டெட்டனேஷன் இங்கே எஸ்ஐ இன்ஜினில் டெட்டனேஷன் நாய்ஸ் அட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டெட்டனேஷன் இங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் தான் டெட்டனேஷனுங்கிறத நாக்கிங் நாய்ஸ் வரும் எல்லா பீரியட்லையும் இருக்காது அல்லாட்டினா ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸே இல்லாத வண்டிகளில் தான் டெட்டனேஷன் அல்ல நாக்கிங்கிறது எல்லா சமயத்துலேயும் இருக்கும் ஆனால் டீசலில் வந்து சிவியர் ஆடியபிள் நாக் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த டீசல் இன்ஜினில் எல்லா சமயத்துலேயுமே ஒரு நாக்கிங் நாய்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அஞ்சு வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஹேஸ் டு பி லிமிட்டட் நம்ம கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து எயிட் எயிட்லேருந்து டுவெல் வரையிலும் தான் இருக்க முடியும்னு நம்ம படித்தோம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன தான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் டிட்டர்னேஷன் அதாவது நேச்சுரலாகவே அதில் வந்து நாக்கிங் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது பியாண்ட் எ லிமிட் வில் நேச்சுரலி ஏல் நாக்கிங் நாக்கிங் வந்து அவசியம் வந்துடும் ஏன்னா அதுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் வந்துடுறதுனால அது வந்து ஆட்டோ இக்னிஷனுக்கு மேலே போயிடும் அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நாக்கிங் வந்துடும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஹையர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ லெஸ்ஸர் த இக்னிஷன் டிலே ஹையர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஆகும் ஹையர் டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா இக்னிஷன் டிலே வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இக்னிஷன் டிலேங்கிறது என்னது அதுக்குள்ளே பீச்சி அடிக்கிற எல்லா டீசலும் எரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான டைம் தான் இக்னிஷன் டிலே அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள முழுவதும் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக அது எரிஞ்சு முடிஞ்சிடும் அதனால இக்னிஷன் டிலே வந்து குறைஞ்சிடும் அண்ட் லெஸ்ஸர் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டீசல் நாக் ஹையர் த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் வந்து டீசல் இன்ஜினில் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் நாக் வந்து குற ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு சட்டன் லிமிட்டுக்கு மேலே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வச்சுருந்தோம்னா நிச்சயமாக அது வந்து நாக்கிங்கில் கொண்டு போய் தான் விடும் ஓகே இந்த அஞ்சு கம்பரிஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க சில புக்ஸில் இன்னும் அதிகமாக போட்டிருக்காங்க நீங்கள் அதை கூட வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு எழுதலாம் இப்போ ஆறு மார்க்கு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் எழுதணும் அல்லாட்டினா இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி இதே மாதிரி சின்ன ஒரு டயக்ராமு நீங்கள் போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெல் சிம்பிள் அதிலே ஒன்று வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் மாடியூல்ஸ் அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் அதுபடி நீங்கள் வரிசையாக பிடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே இந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கை பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ